ஒரு பொண்ணு நம்மள முழுசா நம்புற வரைக்கும் அவ கண்ண மட்டும் தான் பார்த்து பேசணும் தெரியுது <laughs> 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 உண்மையில இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகா ரொம்ப சூப்பரா பேசிருக்காங்க இதெல்லாம் கேட்ட நீங்க என் தமிழ் கேட்டு கஷ்டப்படக்கூடாது நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் ஆனா சேகர் பாபு சார் விடல மா இண்டி அம்மா என்ன ஒரு ஆவாளி மா வாழ் அந்தரும் மிம்மல்லி பிலிஸ்தினாரோ அன்னு செப்பி அன்போட அவர் கூப்பிடம் போது வராம இருக்க முடியல ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ் பீப்புளுக்கு நான் மருமகளா இருந்தாலும் சேகர் பாபு அண்ணாக்கு எப்பவுமே ஒரு தங்கச்சியாவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர்கிட்ட நிறைய கத்துக்கணும் தொகுதியில் ஜனங்களுக்கு எப்படி சர்வீஸ் பண்ணோம் தொண்டர்களுக்கு எப்படி ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்கணும் லீடர்ஸை ஒரு எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் அவரை பார்த்து நானும் கற்றுக்கிறேன் ஏன்னா நான் இப்போ தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கேன் பாலிடிக்ஸில் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் லீடருக்கு எப்படி விசுவாசமாக இருக்கணும் நான் எங்கே ஆந்திர பிரதேசில் ஜெகநந்தானா எனக்கு எவ்வளோ உயிரோ இங்க சேகர் பாபு அண்ணாக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள்னா அவ்வளோ உயிருன்னு எனக்கு தெரியும் ஷார்ட்டா சொல்லம்னா ராமருக்கு ஹனுமான் எப்படியோ ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு சேகர் பாபு அண்ணா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏதாவது அவர் லீடர் சொன்னா யாருக்கு சொன்னா இந்த வேலை முடியும் அந்த நம்பிக்கையோட கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது சேகர் சார் நேம் தான் ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தயாநிதி சார் மகேஷ் சார் அதெல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு அதுதான் புரிஞ்சுது ஸோ லாஸ்ட் டைம் அவர் கூப்பிடும் போது ஸ்டாலின் சார் கிட்ட ஒரு வேலையாக நாங்கள் போகும்போது நாங்கள் திரும்பி நகரி வீட்டுக்கு சேர்றதுக்குள்ள ஃபேக்ஸில் வந்துச்சு ஆர்டர் அதனால தான் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் மின்னல் வேகம் சிஎம்னு ஸோ ஆந்திராலேருந்து எம்எல்ஏவாக இருக்கிற நான் வந்து என் தொகுதிக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும் ஒரு தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தமிழ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வேணும்னு கேட்கும்போது இமீடியட்டாக ஆர்டர் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதனால தான் அன்னைக்கு பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸ்க்கு நான் வந்தேன் ஆனால் உங்கள் அன்பு ஆதரவு உங்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸோடு இன்னைக்கு நான் மினிஸ்டர் ஆனதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்கிறதுக்கு தான் செகண்ட் டைம் இங்கே வந்திருக்கிறேன்னு கூட இங்கே எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் அண்ட் நாளை தமிழ்நாடு நல்லா இருக்கணும் நல்லா வளரணும்னு இன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ரெசிவ் ஐடியாஸோட ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாலின் சாரை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் ஏன்னா என்னோட தொகுதி சுற்றி தமிழ்நாடு தான் இருக்கு ஒரு மண்டலத்துல இருந்து இன்னொரு மண்டலத்துக்கு போனோன்னா நடுவில் தமிழ்நாடு வரும் ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்லும் போது கேள்விப்பட்டுட்டே இருக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமா ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஐ திங்க் கரண்ட் கனெக்ஷன்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒன்றரை லட்சம் கனெக்ஷன் ஸ்டாலின் சார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதே மாதிரி நான் வந்து சுவாமி பக்தி ஜாஸ்தி நிறைய கோயில் சுற்றிட்டே இருப்பேன் என்னோட ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக தெரியும் அண்ட் திருவண்ணாமலை திருத்தணி மதுரை ராமேஸ்வரம் போயிட்டே இருப்பேன் அங்கே போகும்போது எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக லேடிஸ் வந்து எங்கள் கூட பேசுவாங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கு போகிறீங்க நான் உங்கள் பின்னாலே வரேன்னு நீங்கள் எப்படி வர முடியும் நான் காரில் போயிடுவேன்னு எங்கள் சிஎம் சார் எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுற வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க எல்லாம் சந்தோஷமாக சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக தோணிச்சு லேடிஸ்க்கு எது சொ 
லேடிஸ்க்கு யார் நல்லது செஞ்சாலும் அவர் நல்லா இருக்கணும்னு யார் நினைச்சாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்னோட வீக்னஸ் ஏன்னா லேடிஸ்க்கு எப்பவுமே நான் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பேன் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இருக்கிறவங்கள வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது எனக்கு என்னோட பழக்கம் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது இன்னோட இனிக்கு இருக்கிற குழந்தைங்க தான் நாளைக்கு வந்து ஃபியூச்சர் நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கணும் புக்ஸ் கொடுக்கணும் நல்ல ஸ்கூல் ரெனோவேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ பசங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு ஸ்டாலின் அவர்கள் எடுக்கிறா நிறைய திட்டங்கள் எனக்கு கேள்விப்படும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ ஆனால் எவ்வளவு செஞ்சாலும் ஸ்டாலின் சார் எதிரில் இப்போ ஒரு பெரிய டாஸ்க் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்க எல்லாம் நினைச்ச மாதிரி அவர் முதலமைச்சர் ஆயிட்டாரு ஆனா அவர் எதிரில் ஒரு பெரிய எதிரி இருக்காங்க அவரை ஜெயிச்சாதான் அவரு புல்ஃபில் அவர் சக்சஸ் ஃபுல்லா ஆகுன மாதிரி அந்த எதிரி யாருன்னு தெரியுமா சொல்லுங்க மோடியா இல்ல யோசிங்க எடுப்படியா எடுப்பாடி இல்ல வேறே சொல்லுங்க ஓபிஎஸ்ஸா இல்லங்க உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சு போச்சு அவர் யாருன்னு தெரியுமா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் நிறைய செஞ்சிருக்காங்க நிறைய வெல்ஃபேர் செஞ்சிருக்காங்க நிறைய சாதனை பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் மிஞ்சி செஞ்சாதான் சக்சஸ் ஆக முடியும் ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்றேன்னா எங்க ஆந்திர பிரதேஷ்ல வயசர் பையன் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பாலிடிக்ஸ் வரும்போது அவங்க அப்பா செஞ்ச அளவுக்கு இவரால் செய்ய முடியாது இவருக்கு என்ன தெரியும் சின்ன பையன் சொன்னாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அவர் முதலமைச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்பானு மிஞ்சின சீமா நல்ல பேர் எடுத்திருக்காங்க நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சொகோ தாய் எட்டு அடி பாஞ்சா குட்டி பதினாறு அடி பாயும்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஒரு பழமொழி ஸோ கருணாநிதி சார்க்கு மிஞ்சினா முதலமைச்சரா ஸ்டாலின் சார் வரணும்னு இந்த பிறந்த நாள் நான் வாழ்த்துறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஸோ சினிமாவில் எவ்வளோ கம்ஃபர்ட்ஸ் எவ்வளோ நேம் பணம் புகழ் எல்லாம் இருக்கும் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் பாலிடிக்ஸ் எவ்வளோ கஷ்டமானது ஒரு முள் பாதை அது நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் சினிமா ஒரு ஸ்வர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின்னா நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எடுத்துன்னு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு கம்ஃபர்ட் லைஃப் நம்மளை வந்து நேசிக்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க தவிர திட்டுறவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் பாலிடிக்ஸில் திட்டுறதுக்கு எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பாங்க எங்கே கிடைப்பாங்களா திட்டலாம் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல லைஃபு விட்டுட்டு பேக் டோர் வழியாக வராமல் ஃப்ரண்ட் டோர் வழியாக ஜனங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு எலெக்ஷனில் கண்டெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிச்சு இன்னைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டராக வருது நான் வந்து பிளஸ் பண்ணுறேன் விஷ் பண்ணுறேன் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் ஒரே குடும்பத்துலேருந்து வந்தோம் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ கலை குடும்பம் எங்கள் எல்லாருமே ஸோ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கு இவ்வளோ பேர் பணம் புகழ் கொடுத்தா ஜனங்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு ஒரு நல்ல மனசோட ஒரு நல்ல உணர்வோட பாலிடிக்ஸ் வரும்போது நீங்கள் எல்லாம் எங்களை பிளஸ் பண்ணி ஜெயிக்க வச்சிங்க ஒரு பொண்ணு நம்மளை முழுசா நம்புற வரைக்கும் அவ கண்ணை மட்டும்தான் பார்த்து பேசணும் பயந்தான் அவனோட ஆயுதம் எதுக்கு பயந்து பயந்து ஓடுறீங்க 